तोरण कहा जाता है जब कोई कर्ण या कोई पिंड वृत्त की परिधि पर चलता है मतलब सर्कुलर मोशन करता है तो वृत्त के केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे कहा जाता है फोर्स कहा जाता है और उसी दिशा में कोर भी लगता है जिसको कहा जाता है अभिकेंद्र त्वरण तो इसमें अभिकेंद्र त्वरण फर्स्ट पेपर में तुम बताया गया होगा कि अभिकेंद्र त्वरण जो होता है ये वी स्क्वायर अपान ए होता है जहां ए वृत्त की त्रिज्या और ये वी जो है कण का रेखी वेग है तो ये तो केंद्र की ओर दिष्ट है अभी केंद्र त्वरण लेकिन अब यन जो विस्थापन है यन का ओर से यन वाई माना गया था और इसमें इस वेक्टर को चूंकि ये त्वरण भी वेक्टर होता है त्वरण को भी दो हट को नियोजित करेंगे तो एक त्वरण ओ एन के अंदिश आ जाएगा जिसको हम सरलावत गति में त्वरण कह सकते हैं तो अब ये थीटा एंगल है यह एंगल भी थीटा होगा और यही वेक्टर है वी स्क्वायर पाने त्वरण जिसको वेक्टर कहा गया अब इस वेक्टर के हेड से इसमें भी दो अक्ष लेंगे और यहाँ एक अक्ष यह होगी और एक अक्ष ये होगी तो यह वाई एक्स पर जब यहाँ से लम डालेंगे नाइन्टी डिग्री का एंगल बनेगा और 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इस वेक्टर को इस दिशा में लाना है तो यह एंगल थीटा है तो यह एंगल भी थीटा अवश्य होगा थीटा के सामने की जो भुजा है वो लंब होगी लंब और कण का मतलब ये होगा वी स्क्वायर अपान ए ये होगा साइन थीटा और इसके हेड से जब हम यक्स एक्स पर लंब डालेंगे तो ये थीटा उसके लिए बेस होगा आधार होगा ये आधार कण की बात आएगी तो यहाँ हम लिखेंगे वी स्क्वायर अपान ए काश थीटा अब इसमें हमें देखना है कि ओ एन जो वाई के अनुदिष्ट होगा तो ओ एन के अनुदिष्ट तो हम देख रहे हैं कि पैरल तो यही है लेकिन ये विस्थापन ऊपर की ओर और यहाँ त्वरण ठीक नीचे की ओर है दिशा विस्थापन वाई और त्वरण वी स्क्वायर पान ए साइन थीटा दोनों की दिशा विपरीत है इसलिए अब इस वेक्टर को यदि यन की अनुदिश ले जाएं तो उलट देना पड़ेगा मतलब अपोजिट करना पड़ेगा वेक्टर अपोजिट माइनस चिन्ह लगा देंगे तो यन के अनुदिश हो जाएगा सरल आवर्त गति में त्वरण सरल आवर्त गति में त्वरण को अल्फा से दिखाया जाता है सरल आवर्त गति में त्वरण अल्फा ध्यान देना सरल आवर्त गति में त्वरण अल्फा इक्वल टू सरल आवर्त गति सरल आवर्त गति में त्वरण अल्फा इक्वल टू होगा वर्ण वी स्क्वायर पाने का एक घटक जो ओ एन के अनुदिश होगा और यह त्वरण अल्फा इक्वल्स टू होगा माइनस माइनस लगा रहे हैं क्योंकि विस्थापन वाई ऊपर और ये जो वी स्क्वायर पाने का जो वियोजित भाग है उसकी दिशा नीचे की ओर है इसलिए चिन्ह यहाँ माइनस का लगाएंगे अल्फा इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर पान ए साइन थीटा चूंकि थीटा जो होता है कोणी विस्थापन ओमेगा इंटू टी और वी इक्वल टू होता है ए ओमेगा ये रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है ये मान रखने पर अल्फा इक्वल टू वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपाने और साइन ये होगा ओमेगा इंटू टी ये से ये कैंसिल हो जाएगा अल्फा इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और ये हुआ साइन ओमेगा टी ये त्वरण के लिए समीकरण एक हुआ क्योंकि अभी हम बता रहे थे कि विस्थापन y इक्वल टू होता है ए साइन ओमेगा इंटू टी तो इसमें ए और साइन ओमेगा टी को हटाकर हम y लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ये हुआ y तो अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y जिसमें y है विस्थापन ओमेगा है कोणीय रेट चूंकि कोणीय वे कॉन्स्टेंट होता है नियत होता है वाई का मान भिन्न भिन्न समय के अनुसार बदलता रहता है जैसा कि अभी हम ग्राफ में दिखा रहे थे कि वाई का मान कभी जीरो हो जाता है तो कभी प्लस ही हो जाता है कभी माइनस ही हो जाता है तो अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई तो ओमेगा के कॉन्स्टेंट होने पर नियत होने पर त्वरण जो होगा विस्थापन वाई के विपरीत मतलब माइनस और ये समान हो जाएगा अब इसमें देखना है सरल आवर्त गति में त्वरण और समय के बीच ग्राफ इसके बाद सरल आवर्त गति में त्वरण और समय के बीच ग्राफ देखेंगे तो त्वरण और समय ग्राफ तो त्वरण समय ग्राफ बिल्कुल उसी तरह से त्वरण समय त्वरण समय ग्राफ में ध्यान देना है 
त्वरण समय ग्राफ में स्मॉल टी का मान जो देख रहे हैं साइल मेगा टी में स्मॉल टी का मान यदि हम चेंज करते रहे तो अल्फा का भी मान चेंज होता रहेगा एम्पलीट्यूड अधिकतम विस्थापन की स्थिति एम्पलीट्यूड तो वही रहेगा ओमेगा भी पूरी विघ्नियत है तो सरल आवर्त गति में त्वरण समय अगर आप देख रहे हैं तो इस माल्टी पर भी त्वरण निर्भर कर रहा था इस माल्टी का जब मान रखेंगे त्वरण का भी मान कुछ आता रहेगा अल्फा इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और चूंकि ये साइन ओमेगा टी है तो ओमेगा की जगह पर टू पाई अपान कैपिटल टी पूरी विस्थापन अपान ये टाइम पीरियड आवर्त इंटू इस माल्टी इसमें इस माल्टी का वैल्यू रखेंगे तो इस माल्टी का मान जब रखा जाएगा तो ये त्वरण अल्फा का मान कुछ आएगा देखना है क्या आता है इस माल्टी का मान प्रारंभ में जैसा कि अभी हम बता रहे थे प्रारंभ का मतलब जीरो जीरो से प्रारंभ करेंगे तो टी जब जीरो होगा तो साइन का पूरा एंगल जीरो हो जाएगा और साइन का पूरा एंगल जब जीरो होगा साइन जीरो जीरो मतलब त्वरण भी होगा जीरो लेकिन इस माल्टी का मान जब टी बाई फोर करेंगे तो टी बाई फोर पर साइन यहाँ ध्यान देना है टी को हटा दिया जाए यहाँ लिखा जाए टी अपान फोर टी से टी कैंसिल और ये दो से चार भी कैंसिल फाइव बाई टू नाइन्टी डिग्री साइन नाइन्टी डिग्री का मान होता है प्लस वन चूंकि पहले से माइनस है इसलिए माइनस ये ओमेगा स्क्वायर होगा त्वरण फिर इसमें टी बाई जोड़ेंगे तो टी बाई और टी बाई पर साइन एक मान उसका हो जाता है जीरो फिर यहाँ थ्री टी बाई फोर पर साइन साइन थ्री टी बाई फोर तो टी से टी तो कट जाएगा इसी एक दो बार में कटेगा और ये नाइन्टी डिग्री का तीन गुना दो सौ सत्तर साइन दो सौ सत्तर का मान माइनस वन चूंकि पहले से माइनस है इसलिए प्लस ये ओमेगा स्क्वायर फिर इसमें टी बाई फोर जोड़ेंगे तो ये टी होगा पूरा ये वहां भी त्वरण पूरे एक आवर्त में पुनः त्वरण का मान हो जाता है जीरो इस तरह से हम देख रहे हैं कि त्वरण का मान समय पर निर्भर कर रहा है जब एक और निश्चित समय अंतराल के बाद त्वरण की पुनरावृत्ति हो रही है जीरो पर जीरो फिर टी बाई टू पर जीरो फिर टी पर भी जीरो फिर और आगे ले जाएंगे तो फिर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर भी आ जाएगा इसमें ग्राफ खींचने के लिए यक्ष यक्ष पर दिखाया जाए समय को और यक्ष यक्ष पर समय इस माल्टी को पैमाने के अनुसार मान लिया जाए अक्षों का ये प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है जीरो एक सेंटीमीटर पर टी बाई फोर और फिर उसके आगे एक सेंटीमीटर टी बाई टू फिर थ्री टी अपान फोर और यहाँ फिर ये हो जाएगा टी तो जीरो पर देख रहे थे कि अल्फा यहाँ जीरो त्वरण जीरो टी बाई फोर पर माइनस का मतलब ऊपर तो प्लस होता है लेकिन यहाँ देखेंगे चूंकि माइनस चिन्ह है प्लस ए ओमेगा स्क्वायर ऊपर और नीचे होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ये है त्वरण वाई एक्स पर तो टी बाई फोर पर माइनस का मतलब नीचे की ओर और टी बाई टू पर पुनः त्वरण जीरो फिर थ्री टी बाई फोर पर त्वरण प्लस ए ओमेगा स्क्वायर ऊपर और टी पर पुनः त्वरण का मान घटकर जीरो इन बिंदुओं को यदि मिलाया जाए तो इन बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र हमें प्राप्त होगा वही वक्र कहलाएगा सरल आवर्त गति में ये त्वरण समय वक्र त्वरण समय ग्राफ त्वरण समय ग्राफ तो अभी तो देख रहे थे कि समय सरल आवर्त गति में त्वरण का एक व्यंजक है सूत्र समीकरण फिर ग्राफ भी खींचा गया इसके बाद देखेंगे सरल आवर्त गति में एनर्जी ऊर्जा तो एनर्जी तो दो होगी काइनेटिक एनर्जी होगी और एक होगी पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा और एक होगी गति ऊर्जा तो गति ऊर्जा मतलब वेग के कारण गति के कारण जो एनर्जी आती है अस्तित्व में उसे हम गतिज ऊर्जा कहेंगे और स्थिति ऊर्जा का मतलब कार्य करने से होता है जैसे माध्य स्थिति की एक और जब विस्थापन हम कराएंगे कर्ण को तो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में आएगा जिसको अभी हम बताएंगे सरल आवर्त गति में ऊर्जा एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन 
इसमें ध्यान देना है सरल आवर्त गति में वेग अभी हम बताए सरल आवर्त गति में जो वेग होता है सरल आवर्त गति सरल आवर्त गति में वेग यू इक्वल टू अभी बताया गया ए ओमेगा काश ओमेगा टी चूंकि गति ऊर्जा से मतलब है तो काइनेटिक एनर्जी सरल आवर्त गति में ऊर्जा ये है काइनेटिक एनर्जी नम, पहले नंबर पर गति ऊर्जा और गति ऊर्जा तो वेग के कारण यू बराबर ये है ये ओमेगा काश ओमेगा टी गति ऊर्जा को केस दिखाएंगे के बराबर होगा हाफ एम यू स्क्वायर या के इक्वल टू हाफ एम और यू स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर काश स्क्वायर ओमेगा इंटू थी ये है काइनेटिक एनर्जी इसमें भी देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी के समय टी पर निर्भर करेगा इसमें ग्राफ दिखाया जाएगा अभी बाद में हम दिखाएंगे सरल आवर्त गति में काइनेटिक एनर्जी के फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी दिखाएंगे फिर टोटल एनर्जी दिखाएंगे और ये कई बार तीनों ऊर्जा का समय टी के साथ ग्राफ खींच कर बताएंगे अभी तो इसके बाद देखेंगे सरल आवर्त गति में सरल आवर्त गति सिंपल हारमोनिक मोशन में देखना है इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा इस सूत्र के निगमन को ध्यान से देखना सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा ये दूसरे नंबर पर बता रहे हैं स्थितिज ऊर्जा सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा तो इसमें भी कार्य से मतलब बता रहे थे यदि सरल आवर्त गति का मतलब बताया गया है जब कोई कण या कोई पिंड माध्य स्थिति के किसी एक को जब विस्थापित होता है तो उसकी जो गति होती है सीधी सरल रेखा पर बारंबार गति होती है ऐसी गति सरल आवर्त गति कहलाती है उसमें कार्य करना पड़ता है कार्य होता है बलगुड़े विस्थापन और सरल आवर्त गति के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध होता है उसमें हम बताए अभी की प्रत्यान बल सदैव विस्थापन के विपरीत एवं समानुपाती होता है प्रत्यान बल के विरुद्ध ही हमें कार्य करना पड़ता है जैसे किसी पिंड को विस्थापित किया जाए तो प्रत्यान बल माध्य स्थिति की ओर दृष्ट होता है माध्य स्थिति से ही पिंड को थोड़ा विस्थापित कराया जाता है अब ध्यान देना है यदि सरल आवर्त गति में पिंड को डीएक्स दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य करने का मतलब प्रत्यान बल के विरुद्ध 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 पिंड को डीएक्स दूरी विस्थापित करने में डीएक्स दूरी विस्थापित डीएक्स दूरी विस्थापित करने में विस्थापित तो करने में किया गया कार्य प्रत्यान बल के विरुद्ध पिंड को डीएक्स दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य विस्थापित करने में किया गया कार्य और किया गया कार्य होगा आप चूंकि 